என் குயிரிலும் மேலான ஜோதிட ஆன்மீக பெருமக்கள் அனைவருக்கும் ராமநாதபுரத்திலிருந்து தனசேகரனின் அன்பான வணக்கங்கள் இப்போ நிறைய நண்பர்களோட நாம் பயணிக்கிற போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய சில விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா குலதெய்வம் குறைபாடு இந்த குலதெய்வ குறைபாடு இருக்கிறவங்க என்ன செய்யலாம் குலதெய்வம் வீட்டுக்கு வரலைன்னா நம்ம செல்வ செழிப்பாக வாழ முடியாது அப்படிங்கிறது எல்லாரும் நிதர்சனமாக உணர்ந்த உண்மை அப்போ இந்த குலதெய்வத்தினுடைய குறைபாடு நமக்கு இல்லாமல் இருக்கணும் நிறைய நண்பர்கள் சொல்லுவாங்க எங்களுக்கு குலதெய்வமே தெரியலை எங்கள் அப்பா காலத்தில் வந்து நாங்கள் வந்து பெருமாளை கும்பிட்றோம் திருப்பதி உங்களா சொல்லுவதே குலதெய்வமாக கும்பிட்றோம் இது பூர்வ புண்ணியத்தினால் அவங்களுக்கு ஏற்பட்ட பிரச்சனைனால இடம் பெயர்ந்து வந்துடுவாங்க அதுக்கப்புறம் பேசாமல் போய் பெருமாள்கிட்டே மொட்டை அடிச்சுட்டு நீ தான் எல்லாமே அப்படின்ட்டு பெருமாளை கும்பிட்டு போயிடுவாங்க மகாலட்சுமி பெருமாளை கும்பிட்டாலே போதும் நம்ம பிரச்சனையெல்லாம் முடிவுக்கு வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க அந்த முடிவுக்கு வந்துடுவாங்க அது நிறைய இடங்கள் நடந்துட்டுருக்கு இன்னும் சில பேர் திருச்செந்தூர் முருகனுக்கு போய் மொட்டை அடிச்சுட்டு முருகா நீ தான் என்னை குலதெய்வம்னு போயிடுவாங்க இந்த குலதெய்வ குறைபாடு இருந்தால் அந்த வீட்டில் ஒன்று போக ஒன்று ஒரு பிரச்சனைகள் வரும் விபத்துக்கள் கண்டங்கள் குடும்பத்தில் சுபகாரியங்கள் நடக்காமல் இருக்கிறது இப்படி நிறைய பிரச்சனைகள்லாம் அவங்களுக்கு அந்த குடும்பங்களில் தொடர்ச்சியாக வந்துகிட்ருக்கு அது ஒரு பெரிய ஒரு வேதனைக்குரிய விஷயம்னு நான் என்ன சொல்லுவேன் அவர்களெலாம் வந்து ஒவ்வொருத்தரும் வருத்தப்படும் போது வேதனைப்படும் போது சங்கடப்படும் போது நமக்கே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அப்போ இந்த குலதெய்வ குறைபாடு உள்ளவர்கள் என்ன பண்ணலாம் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவையாவது குலதெய்வத்தை போய் நம்ம வழிபாடு பண்ணணும் குலதெய்வத்தை வேண்டுதல் பண்ணிக்கணும் எப்படி பண்ணலாம் அந்த சிவன் ராத்திரி நம்ம நிறைய பார்ப்பாங்க நிறைய சிவன் ராத்திரி டைங்களில் பார்த்திங்கன்னா மாசி மாதம் நிறைய குலதெய்வ வழிபாட்டுக்காக நிறைய மக்கள் ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் இடம் பெயர்ந்து போயிட்டு இருப்பாங்க இல்லையா அதை நம்ம பார்த்துருக்கோம் அற்புதமான நிகழ்வும் கூட அப்போ இந்த குலதெய்வ குறைபாடு இருக்கக்கூடியவர்கள் வீட்டில் சுபகாரியம் நடக்கலை கடன் பிரச்சனை ஏகப்பட்ட தொல்லையினால் ரொம்ப யூஸப்படுறோம் அப்படின்னு இருக்கக்கூடியவங்க பெண்கள் சாபம் வாங்கியவர்களாக இருப்பார்கள் பெண்களால் தொல்லையை அனுபவித்தவர்களாக இருப்பார்கள் அவங்க பூர்வ புண்ணியத்தில் அவங்க தாத்தா காலங்களில் இரண்டு மூன்று மனைவிகள் இருந்திருக்கலாம் அல்லது யாராவது திருமணம் பண்ணுவேன் என்று ஏமாற்றி இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு அவங்க வம்சாவளியில் இருக்கும் அதன் பயன்தான் இங்கே குலதெய்வத்தினுடைய குறைபாடும் அவர்கள் வாழ்க்கையில் விரக்தியும் அந்த குடும்பம் வளர்ச்சி அடையாமல் இருப்பதும் போன்ற சூழ்நிலைகள் ஏற்படுது இப்போ இருந்து அவங்க தப்பிக்கிறதுக்கு வழி இருக்கா கண்டிப்பாக இருக்குது என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் இருக்கக்கூடிய அருகில் இருக்கக்கூடிய பகுதியிலே நவக்கிரக பூஜையை பண்ணுங்க கடற்கரையில் குளிச்சுட்டு ஒன்பது நவக்கிரகங்களையும் வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் அதன் பிறகு உங்களுடைய குலதெய்வங்களுக்கு போ கோவிலுக்கு போங்க குலதெய்வம் கோயிலில் போய் ஒன்பது அபிஷேகம் பண்ணுங்க பால் தயிர் நெய் இளநீர் பன்னீர் இந்த மாதிரி ஒன்பது அபிஷேகங்களை பண்ணுங்க பண்ணி பொங்கல் வச்சு அங்கே பட்டு வாங்கி சாத்தி சாமி கும்பிட்டுருங்க கும்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து எலுமச்சம்பழம் விபூதி எடுத்துகிட்டு வீட்டுக்கு வாங்க கொண்டு வந்து உங்கள் சாமி ரூமில் வச்சு விளக்கேற்றுங்க உங்கள் தலை வாசலில் ஒரு எலும்புச்சம்பழம் ஒரு தேங்காய் ஒரு விரலி மஞ்சள் பச்சை கற்பூரம் டென் கடுகு கறி துண்டு அதே மாதிரி சந்தனம் குங்குமம் விபூதி இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் சாம்பிராணி இதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு சகப்பு துணியில் முடிச்சுக்கோங்க தலை வாசலில் கட்டிடுங்க அந்த தலை வாசனுடைய வாசப்படியில் கொண்டு போய் ரெண்டு விலக்கு ஏற்றுங்க உங்கள் வீட்டை பார்த்து தெற்கு முகத்தை பார்த்து மட்டும் ஏற்றாதீங்க ஏற்றி குலதெய்வமே என் வீட்டுக்கு வான்னு வேண்டிக்கோங்க வெள்ளிக்கிழமை ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் சுக்கர உரையில் செய்யலாம் வேண்டிட்டு அந்த விளக்கு எடுத்து கொண்டு வந்து உங்கள் வீட்டில் சாமி படுத்துக்கிட்டு அந்த விளக்கோடு கொண்டு வந்து வச்சு குலதெய்வமே என் வீட்டுக்கு வாங்கன்னு தொடர்ந்து நீங்கள் பண்ண பண்ண உங்கள் குலதெய்வம் வீட்டுக்கு வந்துடும் அதற்கப்புறம் அந்த வீட்டில் புத்திர பாக்கியம் சந்தான பாக்கியம் பொருளாதார நிலையில் சிறப்பு திருமண தடை வீட்டில் இருக்கக்கூடிய சண்டை சச்சரவுகள் தேவையற்ற வீண் விவாதங்கள் சம்மந்தமில்லாத பிரச்சனைகள் எல்லாம் கட்டுக்குள் வரும் அந்த குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலவும் சந்தோஷம் நிலவும் அந்த குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரினுடைய மனசிலும் ஒரு சந்தோஷமான ஒரு ஈர்ப்பு ஒரு எழுச்சி ஏற்படும் அந்த மகிழ்ச்சி மூலமாக 
யாருக்கெல்லாம் திருமணம் நடைபெறாமல் இருக்கிறதோ அவர்களுக்கெல்லாம் திருமணம் நடந்துடும் யாருக்கெல்லாம் குழந்த பாக்கியம் இல்லாமல் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் குழந்த பாக்கியம் கிடைச்சிடும் யாரெல்லாம் பொருளாதாரத்தில் கஷ்டப்படுறாங்களோ அவங்க பொருளாதாரத்தில் மிகப்பெரிய மேன்மை அடைஞ்சிருவாங்க யார் வீட்டில் கணவன் மனைவி பிரிஞ்சிருக்காங்களோ அவங்க சேர்ந்துருவாங்க யாருக்கெல்லாம் நம்ம நினைச்ச மாப்பில் கிடைக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு அது கிடைச்சிடும் தம்ம பொருளாதாரத்தில் மிகப்பெரிய சிறப்பான இடத்த பிடிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அது அடைஞ்சிட முடியும் தொழிலில் மிகப்பெரிய வளர்ச்சி இல்லாமல் நான் கஷ்டப்படுறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு அந்த தொழில் வளர்ச்சியை கண்டிப்பாக ஏற்படுத்தி கொடுத்துரும் இப்படி ஒவ்வொரு விஷயமும் நமக்கு படிப்படியாக நடப்பதை நம்ம பார்க்கலாம் இதுக்கெல்லாம் குலதெய்வத்தினுடைய அருளும் ஆசையும் கண்டிப்பாக நமக்கு வேண்டும் அந்த ஆசையை பெறுவதற்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டியது இதுதான் இந்த வீடியோ முழுவதையும் நீங்கள் பார்த்து இதை அப்படியே கடைபிடிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக குலதெய்வத்தினுடைய அருள் உங்கள் வீட்டுக்கு உங்கள் இல்லத்துக்கு வந்துடும் நான் சொன்னது நூற்றுக்கு நூறு உண்மை உண்மையான விஷயத்தை தான் நான் இங்கே பேசியிருக்கேன் இது எதுக்காக நான் சொல்கிறேன்னா எல்லோரும் எல்லாமும் பெற வேண்டும் அந்த அற்புதமான வார்த்தைக்கு சொந்தக்காரர்களாக நாம் எல்லாம் ஆக வேண்டும் இதை கண்டிப்பாக செய்யுங்கள் நண்பர்களே இதில் என்ன பலன் கிடைத்தது என்பதையும் எனக்கு தெரிவியுங்கள் நிச்சயமாக நடக்கும் வாழ்க வளமுடன் உங்கள் வாழ்க்கையில் அத்தனை சந்தோஷமும் பெறகட்டும் கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஒரு ஆதரவு கொடுங்க தொடர்ச்சியாக நான் பதிவுகளை கொடுப்பதற்காக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்லுங்கள் நிச்சயமாக அடித்த பதிவுகளை நான் நிறைய பதிவுகள் கண்டிப்பாக கொடுக்க இருக்கிறோம் அனைவரும் நலமோடும் வளமோடும் வாழ எல்லாம் வல்ல இறைவன் உங்களுக்கும் எனக்கும் நல்லாசி வளங்கட்டும் வாழ்க வளமுடன் நன்றி நன்றி நன்றி